，姐，你怎么来了？你先别上班，坐下，我有事要跟你说。怎么了，姐？你跟我说实话，你跟简家人到底怎么回事？什么简家？你还跟我装？你那天跟简红成到底说什么了？你能不能跟我有一句实话？说啥了？你接触简红图，你买立新大厦。你给简敏敏系板砖，你还有多少事情瞒着我？景文成告诉你的。你别管谁告诉我的。你当初口口声声说说你都放下了，你现在想干嘛？你做这些事情之前有没有考虑过后果？你这是在引火烧身，你知道吗？你说完了。那你听我说哈、啊。首先，第一个，我们公司需要置办一些电子办公用品。我随便在网上找了一家订购，谁知道这是简红图的店？这小子看我订货订得多，他要给我他的名片，长期给我供货，我没有办法呀。我也没有打算跟他长期联系啊。你不信，你可以问问简红图。然后第二，立信集团的快递。这是总公司分配给临水分公司的一个业绩任务。我刚来，我没有理由不去吧？再说本市各种房地产商都跟他们接触过，我接触也没有问题啊。我也只是走了个过场，最后聊了聊也没买啊。还有就是那个简敏敏的板砖，我真的不知道是什么回事。简敏敏前段时间收到一块板砖。收到的时间跟你回临水的时间一样，这是巧合吗？那这个东西为什么是我寄的？他们有证据证明吗？姐，你不能听风就是雨啊！简明明什么性格你不知道吗？他除了我们有多少仇人，谁知道呢？我要是想报复，我早就报复了，还等到今天。哎，姐，我不告诉你跟妈是有原因的，是不想你们太过于担心紧张。我跟景家的交流，我真的问心无愧。你都可以跟简红成心平气和的聊天，我就不能跟简红图递张名片吗？但是我真的没有想到，这个简红成会拿这个事儿大做文章，不得不怀疑一下他的用意。什么意思？姐，那天在餐厅呢，我确实说了些混账话。但是，主要是因为那个简红成啊，他阴阳怪气的对我，老拿那两件事情来试探我。不是，这是姐，你也不对呀、啊。既然咱们的身份已经暴露了，你不告诉我，我当然觉得憋屈了，我当然找你吵了。但是现在我冷静下来想了一下，可能咱们都中了简红成的圈套。为什么？你想啊，简红成在你面前一直装好人，但是私底下一直在调查我，他这不是就是在挑事儿吗？挑事儿为什么？我觉得他还没有忘记咱们两家的仇恨，就是想搞咱们家。林水待不了了，简明明，他又找回来了。我看我们还是赶紧跑吧。你把地址发我过去。这简明明都消失二十多年了。
他为什么又要来找我们家？我们是怎么暴露的？我真是想不明白。想不明白就别想了，啊，是不是简明敏还不知道呢？姐不是派人去打听了吗？咱们就等等姐的消息啊。不行，我不放心。要不我们还是出去躲一阵子吧？万一他要是真的找过来了，那我们家这么多年的努力就全都白费了。我不能让他再毁了我们这个家。哎，妈，你看，要不这样，我公司啊，手底下百十来号人，我让他们全都来家里上班，天天看着你，这样你放心了吧？都什么时候了，你还在这里开玩笑？哎，妈，别说不是简明明了，就算是简明明，我也一定会保护好你的。可是。哎，别可是了，妈。老操心，老操心，人会老得快的，啊。妈，我给您倒杯水。没有打扰你工作吧？啊，没有。怎么了？今天我是代表我们家，想问一下，你们家到底怎么打算？什么？怎么打算？今天我妈出门，从老同事那儿得知，你姐又在打听我们家。我妈觉得你姐可能又要来闹事，吓坏了。我没跟我姐说过这事儿。我相信不是你。但是你妈也不能骗你啊。不管怎么说，我妈现在吓得不敢出门。我们一家人，现在又开始不得安宁。如果你仍然希望两家的事情可以过去的话，麻烦你去查一下，给我们一个交代。你放心，要是真是我姐做的话，我处理。谢谢你的理解。说实话，二十年前有些事情，我不确定你知不知道。你姐那个时候就把我们打怕了，她到医院去，打得我妈丢了工作，一巴掌把当时才六岁的宁树扇得撞到墙上，宁树当场撞得头破血流，还落下了癫痫的病根。咱们在大学的那一次，他突然进医院，就是因为看见你情绪激动，旧疾复发。也是因为你姐，我们经常搬家，改名换姓。我妈给我们起的这两个名字，就是希望我们可以宽宥、宽恕。所以，我真的希望这一次的事情，只是一个误会。但如果不是的话，我们也不会再像当年那么软弱。
但我相信这是两家都不愿意看到的结局。对了，还有，关于你最近在调查宁树的事情，我也想替他做个解释。你说。第一，他跟简宏图见面纯属偶然，而且那张名片是你弟弟主动要的，不是宁树给的。之后他们就没有再联系过。第二，接触张立新，是因为宁树刚调回来，总公司逼着他拿那块地去冲业绩，他只能硬着头皮走个过场，仅此而已。第三，关于你说的那块砖，仅凭时间就推断，那块砖是宁树记的，也过于草率了吧？你姐的性格你也了解，我相信她也得罪过别人。所以我不希望你擅自揣测。林树是这么说的。总而言之，林树现在只想专心的搞事业，可你的这一系列试探，都像是在挑衅。再加上简明明找上门。宁树现在觉得很气愤，毕竟他不了解你。我跟他解释再多，他也未必相信。所以我希望，如果以后你再有什么问题，能不能直接来找我？毕竟，背后调查不是君子所为。调查宁树这件事儿是我考虑不周，如果给他和你们造成什么麻烦。我道歉。那好，我也会尽我所能去跟他解释清楚。我也保证，他跟我的想法完全一致。希望两家这件事情赶快过去。我也保证会管好我们家人，不让我姐再去找你们麻烦。话说完了，那我先走了。林六，谢谢你跟我说这么多，也谢谢你能相信我。怎么样了？敲了好一会儿，还是心里不踏实。简文成那边怎么说？我跟简文成谈妥了，有两件事情我先跟你讲清楚。第一，简明敏目前还不知道咱们家的真实身份，所以去找陈阿姨的人是不是她，现在暂时不能确定。但简红成答应了，不管是不是简明敏。他都会控制好他，不会再让他来找咱们麻烦，所以这件事情暂时可以解除警报。现在咱们需要做的，就是安抚好妈的情绪，找个借口，别让她再担心了。第二，你跟简红成，你们俩都误会对方了。我跟简红成担保了，你没有报复的心思，也解释清楚了那三件事。简红成相信我，他为他之前对你的调查向你道歉，也表示之前的事情都过去了，他不会再查你了。他说的话可信吗？我相信他。你相信他，我就相信你。
明叔，我还想再叮嘱你几句。我不追究之前的偶然巧合，我相信你，说的都是真的。我也不管你现在心里还恨不恨，你回来究竟是不是还有报复简家的心思，这些我都不管。但从此刻起，我真的希望你可以把一切都放下。以后远离简家，别再有任何来往，你能做到吗？姐，我真的什么都没做。走吧，上去给妈吃颗定心丸